ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಿ ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ವೇಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಹೊರೆಯಾಗುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಜನಗಣತಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮೈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎ ಎಲ್ ಯು ಎಂದರೆ ಏನು ಎ ಎಲ್ ಯು ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇ ಯುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಎರೈ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರೈ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಪಿ ಎ ಎಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಎ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಅನಲಾಜಿಕ್ ಎರೈ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಅನಲಾಜಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಾನೆಟ್ ಟೇಲ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ ಎಕ್ಸಾಟ್ರಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ
ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಚಾಟಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಥರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಓಕೆ ಡೇಟಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇವಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ದಾರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ ಅದನ್ನು ನೇವಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಐತೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಥರ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪತ್ರಗಳಂದರೆ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಂದ ಎ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬರೋಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಶೀಟ್ಗಳು ಓಕೆ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟಾಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಭೌತಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಘಟಕಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದ ಭೌತಿಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀ ಓಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟೇವ ನಾವು ಮೌಸ್ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೇವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ ಅದರ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷೀನ್ ಓಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮನಿ ಮನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಷಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಎರಾಯ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಬತ್ತ ಐದು
ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಮೂವಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ವಿಚ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ವ್ಯೂ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೂ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೀಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ಓಕೆ ಎಫ್ ಫೈವನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಫೈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೋ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಫ್ ಫೈವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ರೀಪ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ರೀಪ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೇಜ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೀಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಟ್ವೆ ಎಫ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಹೋದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಥರ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಟೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಅವನ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಮೇಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಓದುವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡ್ ಪಾರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಾ ಈಗ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಎರಡು ಸೆಲಿಂಗನ್ನು ಕಾನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರ್ಯಾಮ್ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತಂದು ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇದು ರೋಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೂಮ್ ಅಂತ ಸೊ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಓಕೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೆಜ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಬೇಕು ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ ಎ ಎನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಎನ್ ಓಕೆ ಇದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಟ್ರೋಪೋಲ್ಟಿ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಓಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಲಿಟಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡೆಡ್ ಎಡೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇವನನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಲ್ಚ್ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹತ್ತಿರ ಮಾನಿಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಮೌಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಓಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಡ್ಫೋನು ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಸೀಟ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲ್ ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಟು ಶೀಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೆಬ್ ರೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಬ್ ರೂಸರ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓನ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದಾಗ ಮೊರ್ಜಿಲ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ